Bonjour tout le monde, moi c'est Thomas et aujourd'hui on va regarder à l'histoire courte de Daft Punk en forme de BD. On va commencer avec les débuts de la musique House, puis les débuts de Daft Punk, après leur premier succès de Daft Punk, et enfin leur mise en scène. Alors sans délai, allons-y On commence avec les débuts de la musique House. À la fin des années 70, l'âge du disco se termine. La musique house s'est développée dans les années 80 grâce aux influences similaires au disco, avec ses influences afro-américaines, soul, gospel et R&B, avec une nouvelle tournure où elles utilisent le style no wave et électronique. La musique house est originée à Chicago et en écoutant un remix de Larry Levant, qui était le plus célèbre DJ à Chicago, on peut dire que c'est une musique très métissée entre plusieurs influences culturelles. En analysant sa musique, on peut trouver ça un peu répétitif, mais innovant grâce à l'utilisation d'un synthétisateur au-dessus d'un mix de différentes chansons disco. C'est un collage musical qui donne la pêche. Guy Manuel et Thomas Banglaté sont deux garçons français qui se rencontrent au lycée au milieu des années 80. Ils se lient d'amitié par amour mutuel de la musique et ils décident de fonder le groupe Darlene. En 1992, ils lancent leur premier album, Cindy So Loud. Quand la revue anglaise, Melody Maker, a critiqué leur style de musique en appelant du Daft Punky Trash, c'est-à-dire euh, du punk raté, c'est donc le nom qu'ils adopteraient plus tard. Décidément, ce groupe a un talent de transformer l'échec en succès. Après leur premier rave à Paris raté, ils abandonnent leur guitare et achètent des machines. C'est alors qu'ils trouvent enfin à la belle une compagnie écossaise nommée Soma. Après que Daft Punk débute sa carrière, ils deviennent plus prestigieux avec leur musique et commencèrent un nouvel album qui va révolutionner la musique en total. Lorsqu'ils finissent, ils cherchent un distributeur plus prestigieux qui acceptera à leurs conditions. La Bells, une division indépendante de Virgin, ont pris le gros lot. L'album initial est Homework, estimé pour une sortie à 80 000 exemplaires, sera vendu à 3 millions de copies. Cet album commence à bouleverser le paysage pop et house. Il existe une forte tradition de musique électrique en France. Par exemple, quand on pense à cette tradition, on peut penser plutôt de Jean-Michel Jarre. Cependant, avec l'album Homework, Daft Punk est lanceur de mode de musique électronique en France qui s'appelle la French Touch. Les DJ français dans le monde entier sont en train de rechercher leur style pendant que Daft Punk vient entre Los Angeles et Paris. La French Touch se définit par le sol et le disco en boucle et surtout en origine géographique et d'attitude. Quand on pense Daft Punk, on pense plutôt à la personne des robots. L'inspiration pour ça, origine d'un vieux film qui s'appelait Le Fantôme du Paradis, où le personnage principal porte un masque de robot. Après commencer leur première apparition sur scène, ils voulaient promouvoir la musique, pas la célébrité. Alors ils mettent des masques en plastique avant leur apparition devant la presse, mais ce n'est pas jusqu'à l'an 1999, à 9h09, où la personne des robots sont nés. Quand la presse leur demande pourquoi elles sont habillées comme ça, ils expliquent que c'était un accident dans le studio où ils sont tournés en robot. En 2003, pour leur nouvel album, pour toutes leurs vidéos, ils utilisaient des clips de leur film animé, Interstellar 55555. Et en 2005, ils ont simplifié leur divisement. Mais en 2008, ils ont bouleversé la foule au festival de Coachella avec une pyramide couverte avec un tas de lumières LED en quantité sans précédent. En 2008, ils font le score pour le film Tron Legacy et en 2014, ils ont gagné 5 Grammy. C'est comme ça parce qu'ils voulaient promouvoir la musique et pas la célébrité. Bonsoir et merci pour écouter.